。李宇啊，朕不方便进茶房，你换个嬷嬷问问，怎么还没动静？这，皇上，要不臣妾过去看看？于妃娘娘，皇后娘娘这一胎呀、啊，极为祥瑞呀、啊。哎，人多了怕冲撞啊。人多手杂，你就在这儿陪朕等着吧。是，皇上安心吧。皇后娘娘已经生产过两次了，这次也不会有爱的，一定会顺顺利利的产下一个小阿哥的。可这孩子才七个多月，皇上，微臣已经算过，皇后娘娘是十一月二十一日丑时一刻开始发动的，是个上上吉时。皇后娘娘这一胎，无论男女，一定是平安祥瑞，贵不可言。好。若是公主的话，朕即封为固伦公主；若是皇子，就叫叫永景吧，取玉之华彩之意。景，<笑>玉之光彩也呀、啊。嗯，哎呀，皇子行永字辈，公主行景字辈，皇上取此名可见重视。且皇后娘娘有孕之时，紫微星华光闪耀。皇上取此真名，真是再合适不过了。嗯，没事，有点凉凉啊。这催产药都喝下去几碗了，龙胎月份还小，应该很快就能生出来，怎么到现在还没动静啊？孩子的哭声呢？皇皇上，皇上恕罪。怎么了？是不是皇后不好了？回皇上，皇后娘娘产程不顺，只得许久才诞下一位小阿哥。阿哥，那就果然是个小阿哥呀。可是，可可是小阿哥落地时已经没了气息啊。皇上，皇后娘娘年近四十，身体已不如年轻时适合生养。况且小阿哥在皇后娘娘肚子里已经转偏了，如今又逢娘娘难产个早产，所以，所以，那皇后娘娘如何？皇后娘娘生产时用力过度，气结晕厥，微臣已经给娘娘喝下了山参汤，休息片刻，能好起来。没想到十三，不是说这一胎是小玉胎吧？啊！为何我如此？皇上息怒，皇上息怒，微臣夜观星象，这一胎的确是皇子。至于为何夭折，微臣确实不知啊。皇上，恕奴婢大胆，民间有个说法，说女子生产，若孩子没了，便是母亲命硬克了孩子。还敢胡说八道，还敢污蔑皇后！奴婢不敢，皇上，奴婢说的是真的，并且确实有此说法。子活母亡是子克母，子亡母活是母克子啊！皇上，贱婢，你就是你们今生不得利，还敢在这里妄言犯上，我绝对饶不了你！皇上，皇上，皇上，妃妃娘娘，姥姥说的也有道理呀、啊。皇后娘娘的生辰是戊戌年二月初十酉时三刻，本来是个上好的生辰八字，可这与紫微星相合，诞下了祥瑞之子。可这这这这这这，这紫微星本来就降不住皇后娘娘的命数，所以就成了伤子，仿佛人丁不清的败象啊！你，小阿哥未出生之时，你极尽恶语言说祥瑞。现在小阿哥未能平安降生，你却把一切推到皇后娘娘身上，你，皇上，臣妾恳求皇上，直接生姥姥天师，留今天见见证，谎言犯上之罪
，皇上饶命！皇上饶命！皇上饶命！皇上饶命！我一尘不敢妄言，小阿哥若是落地，必然大跪。可偏偏是生母克住了他，不让他降生，微臣也是没有办法呀。而且当年五公主一出生，也是心急，幼年夭折。如今想来。这也未必与皇后娘娘的命数无关呢，皇上。简直一派胡言！你罪该万死。皇上，千万不能饶了这些奴才啊！十三阿哥永清，乃朕的弟子，朕心之所爱。然天不加年，不能全父子缘分。追赠十三阿哥，为道瑞皇子，葬于端惠太子院寝。接生一众人堂，照料皇后生产不利，一律出宫，永不再用。皇上，皇上，皇上，钦天监监长，皇上，万年犯上，污蔑皇后，革职。出宫。玉妃，皇后生产辛苦，这儿你先照应着。至于十三阿哥的事情。等皇后醒了，你再缓缓告诉她。朕先去上朝了。皇上，您不去看一眼十三阿哥吗？朕不敢，也不忍心面对自己的孩子离开人世。林大人，还愣着干嘛？赶紧走啊！姐姐又失去了一个孩子，我真不知道姐姐醒来知道了会伤心到何种境地。您关心皇后娘娘，也得当心自己的身子啊，否则还有谁能够陪伴皇后娘娘呢？这外头又下雪了，冷得叫人难受。于飞，皇后娘娘怎么样了？还没醒呢。为什么？为什么保不住？为什么都保不住？皇后娘娘，是不是还不知道啊？等皇后娘娘醒来，知道了可怎么好啊？皇上呢？皇上上朝去了，让我陪着姐姐。皇上不在，那可不好啊姐姐，皇后娘娘，孩子呢？抱给我看看。三阿哥和你元宝，先一步走了。海兰，你说的这么急，皇后娘娘
哪受得住啊？姐姐迟早要知道的，是难缠。姐姐太为不称，十三阿哥的缠身拖了太久，所以孩子没保住。孩子呢？跑了，我看看。皇后娘娘，为了免您伤心，皇上已经吩咐把十三阿哥送出去了，请您节哀吧。不见也好。皇后娘娘，当初臣妾就是因为看到了六公主去了。那种心痛，不如不见。已经送出去了。今天见，不是说这一胎是祥瑞之胎吗？怎么刚一落地，面都没见，就没了？今天见你吧，一会说。皇后娘娘，这胎是祥瑞之胎，一会又说是您自己害了自己的孩子。他们的话根本……皇后娘娘，嬴妃她是伤心过度，话都说糊涂了。姐姐，钦天监说的都是混话，皇上已经将钦天监见证给革职了，姐姐不必理会。嗯，皇上，皇上还替十三阿哥取名为永锦。追赠道瑞皇子，随葬东回太子元亲。皇上呢？皇上已经上朝去了，说晚点来看姐姐。永永吉。娘娘，这是安身不息的汤药，请尽快服下吧。时还算安稳，但生产之时，微臣虽然参与，但只能在外面候着，不能靠近。只是听里面的老了们说，您胎位不正，给您推了一夜的肚子，才让小阿哥降生。田姥姥一直说娘娘胎位不正，帮娘娘推腹已有月余，仍未推正，生产时更是推了一夜，娘娘疼痛万分，直到龙胎不动了才生了下来。娘娘。奴婢觉得，此事蹊跷。可推腹之事，除了田姥姥，没有人懂。我去回禀皇上。有查之四位接生姥姥，尤其是田姥姥。是。皇上。朕写给永景的祭文，放在桌子上。你送去安华殿焚化了吧？是。那皇后娘娘提出查究接生姥姥之事。皇后，要是想查那些接生姥姥也可。
只要他心里能少加安慰就行。是。皇上还有一事，秦天剑监正被革职，畏罪服毒了。死了吗？被发现时，身子都凉了。他是该死。皇上，您是信了金天剑的言语了。朕要是不信他的话，也不会对皇后这一代寄予那么深的厚望。毕竟，当年淑妃的事情，金天剑就一早说中了。再往前，孝贤皇后崩逝之时。秦天剑也是自责严重。姚奴婢说：“天象之言，听过就罢。”历来君王，有谁不重视天象的？皇上，您还没去看过皇后，您不会信了秦天剑所说，皇后娘娘克了小阿哥的说法吧？朕也不相信，可是皇后，罢了，不说这些了。皇后人怎么样？好些了吗？身子养过来容易，但精神总不大好。你叫他好好养着，朕一得空就去瞧他。是、sure.。